טוב, אז אנחנו עכשיו נחזור על החישוב שעשינו כאן בצורה של מערכת מאוד מיוחדת ונעשה את זה באופן כללי. אז כאן הציר האופטי, אני מכניס עדשה במקום הזה ועצם במרחק של מינוס U ודמות במרחק V. עכשיו יש... אני מזכיר אתכם בבעיה, כאן זה בעיה של נוטציה. אנחנו רגילים להשתמש ב-U בשביל מרחק של העצם, וברור שאנחנו נשתמש ב-U עוד פעם בשביל K0 סינוס תטא. אז אני כבר, בהתחלה אני אכתוב את אלה כאותיות גדולות, ורק שננסה לא להתבלבל, אנחנו לא צריכים אותם הרבה. Uh, בכל מקרה, זה מרחק עצם, זה מרחק דמות, וכאן ה- העצם זה, אנחנו מתארים כפונקציה של המשתנה x, יש לנו מישור מוקד כאן, מישור מוקד כאן, וזה um, בעצם מקור שאנחנו צריכים. עכשיו ניקח מה, מכאן קרן שיוצאת ככה, ואנחנו יודעים שהיא נכנסת לכאן. כי זה עצם ודמות. וזה הבסיס של המבנה הגיאומטרי. עכשיו, אני רוצה לדעת, קודם כל, בנקודה P כאן, אני רוצה לדעת, רוצה לדעת מה האמפליטודה שאני מקבל. לזכור שיש לי כאן תאורה, תאורה קוהרנטית. אז אני יודע שמה שאני אקבל כאן, כי התמורת פוריה של העץ של ה-f של x, רק הבעיה שמרחק כאן זה מרחק u גדול ולא מרחק המוקד. ולכן יש איזושהי בעיית פאזה. את הבעיה של הפאזה שקיבלנו, אנחנו מקבלים כאן, אנחנו כבר פתרנו את זה, שהתחלנו בנושא של, של uh, um, עקיפת פרנהופה. יש לנו O כאן, נקרא לנקודה הזו H, וזה נקרא I, נסמן את כל הנקודות, ואנחנו יודעים שהאמפליטודה שה, שנקרא זה פסי בנקודה P, ושווה, קודם כל יש פקטור פאזה, E למינוס I, K0, O, H, P, כשזה דרך אופטית, OHB, זה מכאן לכאן לכאן, דרך אופטית, כולל את עובי הזכוכית בדרך, כפול האינטגרל המקובל, F של X, E למינוס I, U, X, DX, כש-U שווה ל-K0 סינוס תטא, וזאת הזווית תטא. Um, אז זה מה שאנחנו מקבלים כאן, ומבחינת גבולות אינטגרליים זה מאין סוף עד אין סוף, כי האינטגרל הוא באורך של x, ואנחנו יכולים להניח שהעצם מספיק קטן, שאין בעיה של אינטגרציה עד אין סוף. זאת אומרת, עצם קטן. אני לא עומד עכשיו להניח שסינוס תטא שווה לתטא, כי ראינו שבמיקרוסקופיה זה חשוב להשתמש גם בזוויות גדולות. אז כאן אני מקבל את פסי של P, וזה שווה ל-E למינוס I K0 OHP כפול F של U, ש-F של U זה התמורת פוריה של F של X. אז בעצם הציר U זה הציר הזה. Okay. טוב, עכשיו זה החלק הקל. עכשיו, הדבר הבא שאני רוצה לעשות זה um, להמשיך למישור הדמות. ואני עומד להמשיך לאיזושהי נקודה, um, נקרא לנקודה זו, uh, רגע אחד, יש כאן... סליחה? כדי שאני יכול לעשות אינטגרציה מינוס אין סוף עד אין סוף. אם העצם היה גדול, 
הייתי צריך לחתוך אותו באיזשהו מקום, ואז זה היה צריך להתבטא בתוך האינטגרל. אם אני מניח שעצם הוא קטן, העץ F של X עצמו הוא מספיק, הוא אפס בחוץ לגבולות העצם, ולכן אני יכול לכתוב אינטגרל ממינוס אטו, אין סוף עד אין סוף. עכשיו ניקח איזו נקודה, נקרא לזה, זה יחצי ה-X פסיק, אז הנקודה הזו X פסיק, כאן, ואני רוצה להשתמש בעקרון הויגנס כדי לחשב את האמפליטודה, ואני אזיז את ה-I לכאן, האמפליטודה שנקרא לזה פסי של X פסיק, הנקודה הזו. אז זאת אומרת, אני אקח עכשיו אינטגרל על U של התרומות מכל מיני נקודות כמו P. אני משתמש בעקרון הויגנס כדי לעשות את האינטגרל הזו, כאילו יש לי מישור דמיוני ומישור U. אז הויגנס נותן לי את פסי של X פסיק שווה לאינטגרל. עכשיו יש לי F של U. שהוא אמפליטודה כאן, e למינוס i k0, נקרא לנקודה הזו q, p, q דרך אופטי, כאן אין עדשות, אבל ליתר ביטחון אני, אני רוצה לכתוב p, q כדרך אופטי, אולי במקרה מסוים כן יהיו עדשות ו... אז הם, אנחנו צריכים לקחת אותם בחשבון, במקרה שלי אין. אבל i k f s k q, p q זה בעצם מה שאני צריך לעשות אינטגרל, d u. ולפי שאנחנו ראינו קודם, המשתנה u יכול לחיות רק בין, בין הגבולות שניתנות על ידי הקצוות של העדשה. הערך המקסימלי של u זה בערך היחיד הניתן על ידי המקום הגבולי של P, וזה נקבע על ידי הגודל של העדשה. אז באיזושהי צורה הגודל של העדשה נכנסת, אני אכתוב K מינוס KM עד KM, רק לסמן את זה שאינטגרל כאן היא לא אינטגרל פוריה מושלם בגלל הגבולות. אז יש לנו את הדבר הזה. לא, בינתיים לא, אני הכנסתי את האקספוננט כאן. אני רוצה להראות שזה פוריה, אבל אני עוד לא כתבתי זה כפוריה. אני כתבתי זה אינטגרל הייגנס. אמפליטודה e למינוס i k f is p q נותן לי את האמפליטודה כאילו זה היה מקור. אז עכשיו, אני עכשיו נכתוב את p q שווה ל... כאן אני צריך פשוט להגדיל את הקטע הזה של התמונה, שתראו, אז אני אצייר את זה כאן. יש לי p Q, יש לי P, התמונה היא ככה, זה Q, זה I, ואם אני מצייר כאן את הענך, ואני מניח שהמרחק הזה X פסיק הרבה יותר קטן מ-V, וזה הנחה. תשימו לב, אני רוצה להדגיש את ההנחות כאן, שהגודל של הדמות קטנה, קטן ביחס למרחק ה... או קטן מ-V מינוס F, במקרה, קטן מהמרחק הזה, אז אני יכול לכתוב ש-PQ, וזה דרך אגב זווית תיתא פסיק, שנשים כאן, PQ שווה לקירוב ל-PI מינוס, מינוס X פסיק סינוס תטא פסיק. אקס פסיק סינוס תטא פסיק זה המרחק הזה. עכשיו זה נכון בתנאי שאקס פסיק הוא קטן ביחס ל-V מינוס F. ואז אני מקבל פסי באקס פסיק שווה לאינטגרל F של U E למינוס I K0. PQ עכשיו זה PI מינוס x פסיק סינוס תטא פסיק ועכשיו זה d u. 
there. ועכשיו אנחנו נכתוב, נכתוב את זה בצורה מסודרת. Uh, סליחה, שכחתי עוד משהו, שכחתי את הפקטור הזה להביא הלאה, כי זה לא רק FU, זה הפקטור הזה גם כן, אז אני רק אשים את זה כסימן חסר, ואני אכתוב את זה כבר כאן. פסי אקס פסיק שווה ל-E למינוס I K0, OHP. כאן זה חשוב, הפקטור הזה. בדרך כלל אנחנו מזניחים אותו. וכאן זה חשוב. אינטגרל של F, U, um, E למינוס I, K, 0, P, I. אני אכתוב שם E למינוס, עכשיו זה יקרה, פלוס I, K, 0, X, פסיק, סינוס, תטא, פסיק. D, U. Um, ועכשיו אתם רואים, בואו נגיד שאני לוקח את כל הפקטור הזה ומכניס אותו לכאן. להכניס לתוך אינטגרל אני תמיד, זה קבוע. לגבי הפקטור P, uh, זה פונקציה ש, uh, של P, אבל נכניס את זה בפנים. Um, או אפילו לחסוך את כל הכתיבה הזו, בואו נזיז את הסימן אינטגרל לכאן. וזה שווה לאינטגרל, E למינוס I K0, OHP פלוס PI, וכאן נשים בהזרה את הסימן של דרך אופטית, F U E ל-I K0 X פסיק סינוס תטא פסיק D U. אז עכשיו OHP פלוס PI, בואו נראה מה זה על הדיאגרמה האוריג'ינלית. OHP פלוס PI, אתם רואים שזה פשוט הדרך אופטית OI. אז OHP פלוס PI שווה לדרך אופטית OI, וזה דרך אופטית בין עצם ודמות שווה לקבוע לפי עקרון פעמה. זאת אומרת, הדבר הזה הוא בעצם קבוע. זה לא קבוע וזה לא קבוע, אבל סכום של, או כפל של שניהם הוא קבוע. בגלל זה שהדרך אופטית מעצם הדמות זה שווה לקבוע. עכשיו, זה ה, בעיקר הסיבה שהחישוב שאנחנו עושים עכשיו הוא נכון רק לגבי צמד של עצם ודמות. ולכן... האינטגרל במקרה של O ו-I הם עצם ודמות, זה שווה, כי נותן לי פסי של X פסיק, שווה ל-E למינוס I K0 O I, שזה קבוע, כפול אינטגרל F של U, E אקספוננט של I K0 X פסיק סינוס תטא פסיק D U. עכשיו, אנחנו כמעט בסדר, אבל זה לא ברור שהדבר הזה הוא U. אם היה לנו E להסכת I, U, X, C, זה היה בסדר. D, U, זה היה נותן לנו התמורת פוריה. אז כרגע זה לא בסדר, כי יש לי X, C, C, T, T, C. וזה לא ברור מהדיאגרמה הזאת עם, uh, מה הקשר בין T, T, C ו-T. ועכשיו אנחנו דורשים עוד דבר מהמערכת, וזאת דרישה מהמערכת. וזה לא דבר שהתמלא באופן אוטומטי. הדרישה מהמערכת זה היא ש-X פסיק סינוס תטא פסיק שווה ל-X סינוס תטא. עכשיו, איך אני יכול לדרוש את זה? אני יכול לתכנן את העדשה כדי שזה יהיה נכון. וזה בעצם הבסיס של כל עדשת מיקרוסקופ, זה לא דרישה פשוטה, ולכן לא כל עדשה פשוטה היא עובדת כעדשת מיקרוסקופ או עדשת הדמיה טובה. אנחנו, אתם תראו שבזוויות קטנות זה תמיד נכון. אם זוויות קטנות, אנחנו יודעים ש-X פסיק 
חלקי x שווה להגדלת המערכת, m. זה הגדלה. הגדלה. אנחנו ראינו בקטע באופטיקה גיאומטרית שבשביל זוויות קטנות, זוויות קטנות, היחס תטא פסיק חלקי תטא שווה ל-1 חלקי m. הגדלה זוויתית תמיד היה 1 חלקי זווית, לה, um, הגדלה ליניארית. ורק להזכיר לכם למה, כי היה לנו A, B, C, D, זה היה המטריצה. עכשיו A שווה, uh, אנחנו דרשנו בשביל הדמיה, הדמיה, B שווה ל-0, לכן A, D שווה ל-1. אבל A שווה להגדלה ו-D שווה לתטא פסיק חלקי תטא שווה לאחד חלקי N. אז כתוצאה מזה כל מערכת עם עדשות עם זוויות קטנות ממלאה את הדרישה הזו. אבל זאת לא אומרת שמערכת עם עדשות עם, עדש, עם, עם, עד, עם, עד, עם, עם זוויות גדולות ממלאה את הדרישה, והדרישה לזוויות גדולות, לפי זה יהיה שזוויות גדולות תהיה שסינוס תטא פסיק חלקי סינוס תטא שווה לאחד חלקי m. וזאת דרישה של המערכת, היא לא אוטומטית, היא לא מתבלה דרישה לא אוטומטית, שהיחס בין הסינוסים של תטא ותטא פסיק שווה לקבוע. עכשיו, אני אפילו יכול לחזק את הדבר הזה, זה לא נכון בשביל עדשה פשוטה. עדשה פשוטה דקה, איזה חלק אני לא צריך כאן, אני חושב שעם זה אנחנו יכולים להתפטר. הדרישה היא לא אוטומטית, כי אם אני לוקח עדשה דקה, עדשה דקה, תטא, תטא פסיק, יש לנו זה H, זה U, זה V, זה H שפשוט מוגדר עד לנקודה הזו. אתם רואים מיד שטן תטא שווה ל-H חלקי U, טן תטא פסיק שווה ל-H חלקי V, לכן טן תטא פסיק חלקי טן תטא שווה ל-V, U חלקי V, ואם היחס בין הטנגוסים שווה לקבוע, אז ברור שהיחס בין הסינוסים לא שווה לקבוע. אז הדרישה הזו היא לא אוטומטית. ולא מתקיימת בשלל מערכות פשוטות. וזאת בעצם הסיבה שהעדשות מיקרוסקופיות הן כל כך מסובכות. כי אנחנו צריכים לעשות משהו מסובך יותר מעדשה דקה כדי למלא את הדרישה הזו. הדרישה הזו היא נקרא חוק המשפט, משפט סינוסים, על שם חבר שלנו אבא. אבא סיינבו. והדרישה הזו שהיחס בין הסינוסים שווה לקבוע, זאת דרישה לעדשה להדמיה בזוויות גדולות. עכשיו זה מכניס אותנו בחזרה לאספקטים מאוד מסובכים של תכנון עדשות. של אופטיקה גיאומטרית, אני לא רוצה להיכנס לזה בכלל. אם אתם תלמדו קורס אחר כך על תכנון מערכות אופטיות, תלמדו הרבה על זה. אבל כרגע זה הכל שאני עומד להגיד על זה. הדרישה הזו היא דרישה נחוצה כדי למלא את, ה, למלא את היחס הזה, אקסינוס תטא פסיק שווה לאקסינוס תטא, ואם אנחנו נעשה את זה, אז אני ממלא את זה ב... זה אקס 
סינוס תטא, במקום x פסיק סינוס תטא, ולכן זה שווה ל-e למינוס i k0 או i, כפול um, f של מינוס x. אז זה כאשר אני... אז k0 סינוס תטא שווה ל-u. מה? עכשיו, אני, כן, זה, זה נכון. אני הנחתי כאן שאינטגרציה מינוס אין סוף עד אין סוף, אז בגלל זה שזה מינוס u max עד u max, uh, סליחה, u max זה k max. Uh, מה השתמשתי? אני כבר מחקתי את זה. k, km, km עד km, אז זה רק בערך שווה ל... e למינוס i k 0 f f מינוס x. ושוב פעם, המגבלה הזו זה בגלל החוסר יכולת שלנו לעשות אינטגרציה על כל, ה, כל התחום. אז הדרישות להדמיה הטובה הן חוק של, uh, של uh, מילוי של דרישה של משפט אבא, ונוסף לזה, ברור שאנחנו רוצים עד כמה שאפשר לשתמ... לשאוף km למקסימום. וכדי שיתקרב עד כמה שאפשר לאין סוף. אז uh, עכשיו, אם אני רוצה לכתוב את זה ש, uh, שווה ל-f של uh, x פסיק, כי בסוף הדבר אני רוצה, uh, um, uh, יש לנו כאן את x פסיק שווה ל-mx, אז um, זה יהיה מינוס x פסיק חלקי m, זה מראה שאנחנו מקבלים אנחנו רוצים את התוצאה כפונקציה של x פסיק ולא כפונקציה של x, אז בסוף אנחנו מקבלים, זה אותה פונקציה שקיבלנו בהתחלה, זאת אומרת הדמות של הדגם, עם המגבלה של אינטגרציה כאן, וקנה מידה pm יותר גדול. וזאת דרישת ההגדלה של המערכת. אז אתם רואים בקיצור שהמערכת הזאת מתנהגת בדיוק באותו דרך שראינו עם שתי הדרשות um, כדוגמה ואנחנו um, um, ו- וככה אנחנו רואים שאת הדמיה בצורה של שתי התמורות פוריה. התמורת פוריה אחת מהעצם עד למישור המוקד אחרי העדשה ואחר כך הקטע השני כאן אפשר להציג גם כהתמורת פוריה בתנאי שמילינו את הוק דרישה של משפט אבא. טוב, אז um, מבוסס על הרעיון הזה שההדמיה היא הד, הדמת פוליי פעמיים, אנחנו עכשיו מתחילים עם כל המשחקים שאנחנו יכולים לעשות אם אנחנו נשנה את הדמת הפוליי בשלב זה. וזה נושא של סינון מרחבי. וזה הנושא הבא שאני רוצה לדבר עליו. כן. כן, אתה צודק ולא צודק. קודם כל באופן מתמטי אתה צודק, אבל זה כך בחשבון שבכל הדרך אני מזניח את הפקטור של ירידת האמפליטודה. בביטוח של הייגנס כאן הייתי צריך לכתוב אחת חלקי R. אתה זוכר שעשינו, שדיברנו על... על, 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 על התיאוריה של הייגנס וקרקוף. אנחנו הכנסנו את כל זה וזה נכנס והיה אחד חלקי R1, R2 שנכנס שם. כל זה אני הזנחתי כאן. אז זה יחד עם השני פאי מסתדר שבעצם כל האור שמצליח להיכנס מהדגם לתוך העדשה יוצא בתוך הדמות. אז, אבל אני לא עומד לעקוב אחרי, אחרי הפקטורים האלה. אתה, אתה צודק ששני פאי הוא חסר. לא, בפועל בסוף יוצא אחר... יוצא, כל האור שנכנס יוצא חוץ ממה שנבלע בדרך. זה כמו כסף. כן. יש את הפקטור שלי בחזקת מינוס i k0, כן, זה קבוע. אה, אני... אז זה רק שהוספתי, זה מינוס km עד km, כן, עכשיו, זה כתבתי בערך שווה, בערך שווה, 
כן? אה, סליחה, סליחה, שכחתי, שכחתי אותו. זה רק היה להראות שזה מינוס, רצינו תוצאה כפונקציה של x פסיק, אז רציתי לכתוב את זה כאן, אתה צודק, שכחתי לכתוב את זה עוד פעם. טוב, אז עכשיו אני רוצה לדבר על הנושא של סינון מרחבי. וסינון מרחבי זה, זה אוסף של שיטות סינון שמשנות את האופי של הדמות. ואנחנו נראה שאפשר לעשות כל מיני פעולות כמו שיפור הניגוד uh, של דמות, או הוצאת ניגוד, uh, ד, uh, דמות מהרקע שלו, או uh, הדמיה של עצם שהוא בעצם שקוף. אבל יש הבדלי מקדם שבירה וכל מיני דברים כאלה על ידי, על ידי סינון. התיאוריה של סינון מרחבי מקביל לגמרי לסינון חשמלי במעגלים אלקטרוניים, פסיביים, ובעצם הדרך שמציגים מזה היום, דרך מבוססת על שיטת על העבודה בסינון במעגלים אלקטרוניים. אז זה רק לאלה שמכירים את השטח ב... באלקטרוניקה יכולים לדעת שמה שיראו כאן זה פחות או יותר אותם הדברים. עכשיו יש הבדל אחד רציני וזה מופנה לאנשים שכבר יודעים משהו על מעגלים אלקטרוניים. שה... שה... במעגלים אלקטרוניים אנחנו מוגבלים על ידי סיבתיות. ויש... ה... ה... זאת אומרת שהתוצאה של איזשהו input לא יכול לקרות בזמן יותר מוקדם מאשר input עצמו. ואם אנחנו מתרגמים את זה למישור פוריה, אנחנו מקבלים מגבלים, מגבלות מסוימות בפילטרים אפשריים, מסננים אפשריים. עכשיו באופטיקה המגבלה הזו לא מתקיימת, כי אני מתרגם את מישור הזמן למישור המרחב, ה-x. ה-x הזה מחליף את, ה- את הזמן t. ועם x אין לי שום מגבלה שהערך של x בדמות יהיה קטן יותר או גדול יותר מאשר הערך של x ב- ב- בעצם. אז במידה מסוימת יש מסננים אופטיים שאין להם, אה, להם אקוויוולנט במסננים אה, חשמליים. וזה בא מההבדל בין זמן ומרחב, שאלה מכם שיודעים יחסות ידעו את ההבדל הזה יותר טוב ממני. אז אה, סינון מרחבי. עכשיו, הרעיון כאן זה uh, הדבר הבא, אני לוקח f של x, העדשה הראשונה כאן מתרגמת את זה של f של u, ب- במקרה הזה אני מכניס מסנן, מסנן, שנקרא לזה g של u, ולכן אני מקבל, זה נותן לי f של u כפול uh, g של u, מקבל את הכפל של שניים, ואחר כך אני עושה התמורה על ידי יתר המערכת, אני הכנסתי את המסנן כאן, אני עושה התמורה על ידי יתר המערכת, ואני בעצם מקבל f של um, מינוס x פסיק, כפ, uh, קונבולוציה עם g של מינוס x פסיק. אז אני אקבל כאן קונבולוציה, ו... לנסח אותו ככה זה יפה מאוד, אבל לא מספר לנו שום דבר על מה אנחנו מקבלים. ומה שאני רוצה לעשות עכשיו זה להראות להם כמה מהמסננים הפשוטים שמשתמשים בהם, ואחר כך בשבוע הבא אני אראה, אני אראה לכם כמה מסננים קצת יותר מסובכים. ביום ראשון אנחנו נראה הדגמות של הדברים הפשוטים. מה שאני יכול להדגים ב... אז לכן ההרצאה תקרה עוד פעם בפיזיקה 323 כדי שתראו את ההדגמות. בכל מקרה, כרגע אני אדבר על זה מהצד התיאורטי. ו, ובכל מקרה אני אשתדל להראות לכם איך עושים את זה גם באופן מעשי. כל אחד שמשתמש במיקרוסקופ ייפגש עם המסננים האלה, כי הם היום הם דברים מאוד מאוד סטנדרטיים במיקרוסקופיה. אז המקרה הראשון 
הפילטר הראשון זה מה שנקרא דארק גראונד. והמקרה הזה, אתם יכולים לקרוא, אולי אלה שלמדו חומרים פגשו את זה במיקרוסקופ אלקטרונית, למדתם משהו על זה? אני רוצה לדעת מה השם העברי בשביל זה. שדה שחור, שדה חשוך, שדה חשוך. כשנשתמש באותם האשמות בשביל אותם הדברים. אז משתמשים בכל הטכניקות האלה ואחרים במיקרוסקופ האלקטרונית גם כן. סליחה? דארק פילד, יש כל מיני שמות בערך אותו דבר. דארק פילד, דארק גראונד זה לא משנה הרבה. הרעיון כאן, הרעיון כאן זה לעשות, לשפר את הניגוד כאשר יש לנו עצם שהוא כמעט אחיד. יש לנו עצם שאם אני מצייר את הטרנסמיסיה של עצם, זה T זה טרנסמיסיה, העברה של האור דרך הדגם, uh, כפונקציה של X, זה כל מסביב איזשהו ערך פחות או יותר קבוע. זאת אומרת, נגיד דגם שהוא שקוף. וכל שמעניין אותנו זה אם קצת יותר שקוף או קצת פחות שקוף במקומות שונים. וזה קורה הרבה פעמים שיש לנו משהו מאוד חלש על, שכמעט מביא את כל, ה, כל האור, אבל האינפורמציה זה בשינוי המקומי של T. עכשיו, ה, אני נתאר את הפונקציה הזו על ידי F של X. שווה ל-a שהוא קבוע, פלוס b של x. כאשר ערך הממוצע של b שווה ל-0. זאת אומרת, b של x זה פלקטואציות מסביב לרמה ממוצע של a. אז אם אני לוקח את זה, לוטס את התמורת פוריה של הדבר הזה, f של u, הוא שווה, דרך אגב, כל הדברים האלה עובדים בשני מימדים, ואני לא עומד לכתוב x ו-y כל פעם, מספיק ה-x. Uh, a של u שווה ל-a כפול דלתא של u, פלוס b של u. עכשיו, מה שמעניין אותי זה b. אני רוצה, אם אפשר, לקבל תמונה שהוא רק b. אז דלתא של u, ה-B של דלתא של U זה כל מסביב ל-U שווה ל-0. אז אם אני, אני אעשה מסנן שמוציא את הסדע 0, מוציא את הפיק הזה ב-0, אני אסנן את זה החוצה וכמעט לא אגע ב-B של U. איזושהי נגיעה ב-B כי גם יוציא את האלמנט של B של U שהוא נמצא ב-U שווה ל-0, אבל B של U נגיד שזה רחב, זה B של U. וזה דלתא של U. אז אם אני אשים מסנן שמוציא את הקטע הזה, אתם רואים שאני פוגע מעט מאוד ב-B וכולו ב-A. אז אני שם את המסנן G של uh, U שווה עד כמה שאני יכול, וזה תמיד יש מגבלה פרקטית, אני שם G של U שווה ל-1 מינוס דלתא של U. אבל זה דלתא כזה, כמו דלתא של קרוניקה, שהוא אפס כאשר יהיו שווה, לא שווה לאפס ואחד כאשר יהיו שווה לאפס. זאת אומרת, הפילטר הזה הוא אחד בכל מקום, חוץ, מ, חוץ, מהמרכז, חוץ ממרכז, ולכן fu כפול gu שווה ל-bu. אני עושה בערך שווה. כי יש תמיד איזושהי uh, פשרה ביחס לגודל של הפיק הזה, שהוא יחסום לגמרי את פונקציה דלתא, ולכן מוציא טיפה מ-B של U. אבל לקירוב טוב מאוד של B של U, ולכן כאשר אני עושה את ההתמורה השנייה, אז התחלנו כאן ב-F של X, שהיה A פלוס BX, אז בסוף אני אקבל את ההתמורה שיהיה B של... x פסיק חלקי m, אז המינוס, סימן מינוס. 
נכון? נכון? אז בסוף אני אקבל רק את העט B. ומה שהצלחתי לעשות זה לסלק את, ה, את הרקע האחיד של הדגם, ואני אקבל את, את, את B. ה, זה אמפליטודות. לזכור שאנחנו מדברים כל הזמן על אמפליטודות. אז העוצמה I של X פסיק יהיה ערך מוחלט של B מינוס X חלקי M בריבוע. ש... והריבוע הזה uh, לא יבדיל למשל בין מקום שה-B ה- um, הוא כזה, הטרנסמיסיה קצת מתחת ל-A ומקום שהוא קצת מעל A, כי אלה יהיו סימנים שונים. אז לזכור את זה שמשתמשים בשיטה הזו שהיא לא, um, לא מבדילה בין חיובי ושלילי, אז נקבל את, ה- את הערך המוחלט בריבוע. Um, עכשיו, אמרתי שאני אראה לכם לא רק את התיאוריה, אבל איך עושים את זה באופן מעשי. ותמיד, ה... יש, כשבונים מערכת לעשות את זה, מערכת היא תמיד קצת יותר מסובכת, ואולי מכניסה קירובים נוספים, הרבה מזה מבוסס על ניסיון. אז, אבל אני רוצה פשוט, תראו שהנושא הזה הוא לא תיאוריה, זה פרקטיקה. אז בכל מקרה אנחנו נראה איך זה עובד. כאן העצם, וקודם כל נצייר את המיקרוסקופ הרגיל, כאן הדמות המשנית, אני רק כתוב דמות כאן, וכאן עצם, והתורה עכשיו לזכור שלקבל רזולוציה גבוהה אנחנו דורשים שימוש של זוויות מאוד גדולות כאן, ותאורה קונית. אז איך אנחנו... מטפלים בזה שאנחנו רוצים רק להוציא את הסדר אפס. אז מה שאנחנו עושים כאן זה באמת um, להוציא את המרכז, כך שיש לנו תאורה רק מסביב לקונוס, זה תזכרו נותן לנו את הרזולוציה הגבוהה ביותר. עכשיו, זה מישור המוקד בצד השני של העדשה, ואם לא היה עצם כאן בכלל, זאת אומרת בלי ה-B של X, um, זה גם... מרחק F בצד, מה עשיתי? אה, בסדר, אוקיי. אז מה שאני מקבל כאן זה, אתם רואים שאני מקבל את כל האור עובד דרך, אה, זה לא יוצא משתתף, זה לא חשוב, אה, אני מקבל את כל האור בתחום מסביב, קונוס מסביב לכל המבנה כאן. כל האמצע כאן הוא, הוא ריק. עכשיו, אני שם חוסם שבדיוק חוסם את האור שעובד דרך המערכת כשאין עצם. אם לא היה B של X כאן, אם היה לי רק A, הייתי מקבל 0 בסוף. אז אני רוצה לדאוג למצב הזה, אני שם חוסם קומפלימנטרי לזה, למעלה כאן, כך שעכשיו במערכת הזאת לא עובר בכלל אור לדמות, כי אין לי כאן משהו בעצם. עכשיו, אני שם את העצם כאן, וכל ה-B של U עכשיו מופיע בכל מקום חוץ ממקומות האלה במישור של הדמות. כי זה, זה, החוסם הזה הוא בדיוק האפס שיש כאן, אז כל האינפורמציה שלי הוא ב-U לא שווה לאפס. אז האינפורמציה היא עוברת בזוויות אחרות כאן, ולכן כן מגיע לכאן. בצורה כזו אנחנו בונים הקירוב הפרקטי הטוב ביותר למערכת עם רזולוציה גבוהה וגם עם סינון, סינון של שדה חשוך. אז כאן אתם רואים איך עושים את זה באופן פרקטי. עכשיו, יש כל מיני, איזה מין פשרות אנחנו עשינו כאן? קודם כל, שזה לא פונקציה דלתא, זה בכל זאת כדי להעביר כמות מסוימת של אור דרך המערכת, אני עובד כאן עם תחום מסוים. זאת אומרת, מה שציירתי כאן, התחום מסביב ל-U שווה ל-0, זה ניתן על ידי הרוחב שאני צריך ב- כדי להעביר את האור דרך המערכת. דבר שני, יש תמיד במקרה יהיה איזה U מסוים, תאורה בכיוון הזה, וה-U הזה של אותה תאורה, במקרה נתקל בחוסם. וזה גם נותן בעיות, אבל כמו שאין אין מערכת פרקטית שמראה בדיוק את התיאוריה, אלא אם יש מקרים מאוד מאוד בודדים נגיד. אז כאן הקירוב הטוב ביותר שאפשר לעשות למערכת אופטית עם, עם סינון של שדה חשוך. 
כן. זה כדי, אני רוצה להעביר את הכל חוץ מהדלתא יו, אז אני רוצה משהו מסוג הזה. אוקיי? Okay? אחד שמעביר את כל שהוא בי של יו, אבל אני לא רוצה להעביר את הפונקציה דלתא במרכז. בסדר? זה לא, זה פונק... אני כתבתי את ה-K כי זה כזה קרוניקה דלתא שהוא פשוט אחד. מה? נכון, נכון. זה המישור של U. נכון, אבל מה זה U שווה לאפס? התורה באה בזווית. כאן אחר כאן הייתה שתורה על הציר. אז אני תמיד מתייחס לציר כאילו זה כיוון של התורה. והבעיה שכאן יש לי הרבה כיווני תאורה, אני לא רוצה להפסיד את היתרון של הרזולוציה הגבוהה. עכשיו, מה שאני אראה לכם בהדגמות, זה הרבה יותר קרוב למערכת הזאת, עם תאורה צירית, כי שם אני אעשה את זה עם לייזר, ולא כל כך אכפת לי יעילות או אפילו רזולוציה גבוהה, אני רוצה להראות את הסינון. אז אנחנו נעשה מערכת מהסוג הזה, תאורה על הציר, ואז החוסם זה פשוט לחסום את, ה- את המרכז. וזה הרבה יותר קל לי לבצע. טוב, אז זה הסוג הראשון של, uh, של uh, סינון מרחבי, זה סוג מאוד חשוב, ורואים um, את זה הרבה. סוג שני שאני uh, אראה לכם uh, עכשיו, זה פייס uh, קונטרסט. זה ניגוד פאזה, וזה על השם אותו הצניקה ששמענו עליו קודם ביחס לתורת הקורנטיות, ועל השיטה הזו הוא קיבל פרס נובל ב-1935. אז זה מראה שלמרות שהיום זה קל להסביר את זה בקלות, בכל זאת ב... בתקופה הזו זה היה הישג מאוד רציני. עכשיו, הוא, לק... הוא התעניין בדגם ש-f של x ערך מוחלט שווה לאחד. זאת אומרת, הדגם מעביר את כל האור, אין לו שום בליעה, אבל מה שקורה, שהוא משנה את הפאזה ממקום למקום. בהדמיה רגילה אנחנו לא נראה כלום, בגלל זה שאנחנו רואים את fx ערך מוחלט בריבוע, אבל יש שם אינפורמציה, והשיטה הזו של פייס קונטרסט חולצת את האינפורמציה הזו החוצה. וכדי להראות לכם את זה בצורה מדגמית, אז אני אגיד פונקציה ש-fx שווה ל-a פלוס ib של x, שהערך מוחלט של b הרבה יותר קטן מ-a. עכשיו, השיטה היא עובדת בתנאים יותר רחבים מזה, אבל זה, בשביל זה האינפורמציה, החישוב יחסית פשוט. a פלוס i b של x. עכשיו, לא נראה לכם כרגע ראשון שה, שזה ממלא את הדרישה הזו, אבל אם b הוא קטן, אתם רואים שזה, אפשר לתאר את זה על ידי שני וקטורים, זה וקטור a, ו-i b זה בניצב לזה. אז הם רואים שהאורך של הסכום של שני הוקטורים האלה, מכאן עד לכאן, הוא כמעט שווה ל-A. אם B הוא קטן, הוא ממלא את הדרישה הזו שזה שווה ל-1, די טוב. אז אנחנו נניח ש-B הרבה יותר קטן מ-A, ונראה איך זה עובד. אז עכשיו, ש... אנחנו ניקח את התמורת פוריה של זה, אז אנחנו מקבלים F של U שווה ל-A. דלתא של u פלוס i b של u ועכשיו כדי, כדי לחלץ את האינפורמציה אנחנו משנים את הפאזה של ה-b הזה אז אנחנו נעשה פילטר של g של u שווה לפאזה יחסית ואז אנחנו נעשה דומה למה שעשינו כאן, אבל אנחנו נעשה את g שווה ל-1 מינוס i, i דלתא של u. זה עוד פעם דלתא של קרוניקה. Um, לא, 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 זה לא ככה, זה דלתא... <laughs> um, לא, אני רוצה, זה לא בדיוק הפונקציה הזאת, זה פונקציה שהוא 1, ש-u לא שווה ל-0, ו-i 
Should you should have that this, but there's, there's a kaha lowly shot fancy in the mathematic. As a filter mugda kaha, so to merit, and you say, devat shaha faza shil ha misanen, faza shil ji, who ephes ze you should have that ephes, a faza or left me ephes and pi the kudazu. The ze sui alide. Shifada Kashal Homer Opti, Shemashaneta Faza Bapai, Rat Misavivra Seda Ephes. Shuv Pam, Ze Kasheli Lad Gimidze, Hagav Aval Hanison Shemisay Lad Gimidze, and in Machnis can Lomashu Shosem, Aval Duach Suhuchit, Shieslo Ovi Nosaf, but is all Hose, Kedela Shemotita Faza Bapai. Shav Imanach no Simidze, the Baro Shachav F U G U. Shave le I delta shav u plus I B u. Va lachen hatotza sofit to hear she f shall x seek the hat mora shall the devah. Shave le I kaful shahatit a can a plus B x. So to merit, and now we have found that the demut has complexity. The result a plus i b x, the demut a plus b x. The a should be a plus b x. Yes, lo a contrast. B r x tag minus x tag l k m to the far side of the top. Yeah. Ze no ze i i u b x i u b u the nixerit. The tzarich is a kefil shul u gamkin. I is a pashut kefil mispar. No i is a kefil shul mispar. So it's not mispar. Mispar complexity. Mispar. As it's a kesha i b u i u b u that transforms the nixerit. And that's no gila ze 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 gamshita shel sinun melchavi. Well. זה מה שאנחנו מקבלים כאן, אנחנו מקבלים קונטרסט בגלל הדבר שעכשיו יש לנו פונקציה שהערך מוחלט שלו לא שווה לאפס וזה... עכשיו, השיטה הזו עובדת לא רק בתנאים של B הרבה יותר קטן מ-A, זה עובד בכל התנאים. ונוסף לזה, בדרך כלל עובדים עם שיטה של פייס קונטרסט קצת עם זה גם כן. זאת אומרת, המסנן who no shvela ehad, but shvela pachot mi ehad. The mikre has it. The masanen mishenet a faza, the gam mishenet amplitude a katzat. Ze shiku prakti ha shita ha masit la sorti ze ze bidyuk kamo kan. Kashe ha masanen ashav ze plata she nirei bof la ovi shelo kashu kaze. She nikhnas patoch ha mishor ha moked. Hu bidyuk ha bnui patoch ha objektiv shel mikroskop. Tim pashut konim objektiv la feiz kontrast she kolel et ha luach ha zeh bifnim va hu noten nakem kvar et ha efsherut li rot demuyot shel degamim she ha kol informatsi zeh bat transmisya. Tov, okay, az biyom rishon anachnu nirei kama namir devayim eile va od be shuat hadgamot.